अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट तो दोस्तों इस समय के हम बड़ी अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे विवादित प्रश्न पर दोस्तों कॉमन नंबर मिलेगा या प्रश्न डिलीट होगा जी हाँ दोस्तों 8 जून 2020 को संशोधित उत्तर मालों को लेकर सबसे अहम सुनवाई तो कल दोस्तों जो सुनवाई होने वाली है डबल बेंच में वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और दोस्तों कल ही हो सकता है की ऑर्डर रिजर्व भी हो जाए और उसके आने वाले एक दो दिन के अंदर इसका फैसला दोस्तों आ सकता है जी हाँ दोस्तों देखें उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती के दोस्तों कुछ अहम मुद्दे कौन कौन से हैं सबसे पहला दोस्तों मुद्दा है उत्तर कुंजी को लेकर दूसरा सुप्रीम कोर्ट तीसरा एमआरसी चौथा है रद्द का शोर क्या शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द होगी देखिए याद रखिये दोस्तों शिक्षक भर्ती परीक्षा बोलते हैं तो उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती में दोस्तों होगा क्या ना कि पेपर को दोबारा कराया जा सकता है पेपर दोबारा होने का मतलब है दोस्तों जो बच्चे रजिस्टर्ड थे चार लाख इकतीस हजार समथिंग वही बच्चे दोस्तों दोबारा से पेपर देंगे इसमें कोई नया बच्चा प्रतिभाग नहीं करेगा मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा उन्हीं छात्रों को मौका दिया जाएगा दोस्तों जो पहले से उनहत्तर शिक्षक भर्ती का फॉर्म डाल चुके होंगे लेकिन फिलहाल अभी तक दोस्तों बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं लग रही कि उनहत्तर शिक्षक परीक्षा जो है ना भर्ती परीक्षा वो रद्द हो सकती है तो अभी दोस्तों मतलब कुछ केसेस अगर आपने देखा होगा जो इस समय मिल रहे हैं जब तक आपको पता कोर्ट में मामला जाता जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता जी हाँ दोस्तों इसको मतलब प्रूफ भी करना पड़ेगा जब तक दोस्तों ये प्रूफ नहीं होगा उससे पहले उनहत्तर हजार भर्ती परीक्षा किसी भी कीमत पर रद्द नहीं हो सकती तो मतलब रद्द की दोस्तों बात हम यहाँ ना करें तो बेहतर होगा अब देखिए दोस्तों जो होना था हो चुका है और अब मेन मुद्दा दोस्तों हमारा उत्तर कुंजी को लेकर जो की कल सुनवाई होने वाली है लेकिन इस समय सबसे बड़ी अपडेट हम आपको एक और दें समाजवादी पार्टी ने उठाया उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती का मुद्दा देखे ट्विटर पोस्ट जी हाँ दोस्तों समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की दोस्तों एक नामी पार्टी यूपी में फंसी सरकारी भर्तियां उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती में युवाओं से धोखा एवं दलितों पिछड़ों के आरक्षण में धांधली किसान विरोधी नीतियों श्रमिकों के छीने रोजगार सरकार बेरुकू के चलते जाती मजदूरों की जान के विरोध में समाजवादी पार्टी वैश्विक महामारी के नियंत्रण के बाद सड़कों पर उतरेगी जी हाँ दोस्तों और एक और अपडेट आई थी कि उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती के संबंध में भ्रामक संदेश प्रसारित करने वालों के संबंध में कार्रवाई करने के संबंध में आदेश जारी हुआ जी हाँ दोस्तों क्या आदेश है उसको हम दिखाएंगे लेकिन दोस्तों यहाँ इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्विटर पर पोस्ट है आप जाकर इसको देख सकते हैं अब तक दोस्तों एक से अधिक बार ये रिट्वीट हो चुका है और साढ़े तीन हजार पर तो अब दोस्तों समाजवादी पार्टी का उनहत्तर हजार भर्ती में आना मतलब बड़ा सपोर्ट मिलेगा उन छात्रों को जो बच्चे इस समय आरक्षण की मांग कर रहे थे और जिन बच्चों को लगता था यहाँ एमआरसी का जो मुद्दा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए पार्टी के द्वारा ही मेंशन किया गया है ठीक है हम लोग नहीं बोल रहे हैं आप जाकर ट्विटर पर इनका पोस्ट देख सकते हैं कि यूपी में फतीस सरकारी भर्तियां उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती में युवाओं से धोखा एवं दलित पिछड़ों के आरक्षण में धांधली जी हाँ दोस्तों ये समाजवादी पार्टी की तरफ से अपडेट से तो मतलब है कि ये बड़ी अपडेट हम कह सकते हैं तो इतने बड़ी दोस्तों पार्टी का आरोप लगाना कुछ बड़ा संकेत देता है तो हो सकता है दोस्तों आने वाले टाइम में कुछ बड़ी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं जी हाँ दोस्तों अगर कोई छात्र ये ऐसे पोस्ट करे तो उन पर भले कार्रवाई हो जाए लेकिन अब ये पार्टी है लेकिन दोस्तों चलिए हम बात कर रहे थे क्या दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि जो भ्रामक अगर आप संदेश व्हाट्सएप क्या करेंगे ना देखिए यहाँ पर साफ साफ मैंसन किया गया है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में गतिमान सहायक अध्यापकों के उनहत्तर हजार चयन या नियुक्ति की प्रक्रिया के अंतर्गत हर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं मेन पॉइंट दोस्तों देखते हैं कि अगर आप व्हाट्सएप सोशल साइट सोशल मीडिया पर जातिवार या गलत प्रमाण पत्र के आधार पर ठीक है प्रमाण के आधार पर चयनित होने इत्यादि के संबंध में प्रसारित हो रहे भ्रामक गलत संदेश के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा साइबर सेल लखनऊ को प्रसारित हो रहे भ्रामक गलत संदेश का परीक्षण करते हुए संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है देखिए दोस्तों यहाँ एक बात मेंशन की गई है अगर दोस्तों आप कोई चाहे व्हाट्सएप हो चाहे कोई भी सोशल साइट हो चाहे यूट्यूब भी हो ठीक है फेसबुक हो सकता है इंस्टाग्राम हो सकता है काफी साइट्स हैं यहाँ पर दोस्तों आप जातिवार पहले आप किस जाति से आते जैसे ओ बी में मामले से में फत रहा उसके बाद गलत प्रमाण के आधार पर चयनित होने इत्यादि के संबंध में ठीक है ना अगर आप दोस्तों गलत प्रमाण देते हैं तो ये होगा अगर आप सही है तो फिलहाल यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया कि अगर कोई बच्चा सही नहीं उसको आगे बढ़ाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी
उसके ऊपर भी दोस्तों दिक्कतें आएंगी लेकिन यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि आप सही चीज़ नहीं बोल सकते यहाँ मेंशन किया गया कि आप गलत चीज़ें सोशल मीडिया से आप थोड़ा बच के रहिए अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ अहम मुद्दे दोस्तों जिस पर सभी बच्चों को जानना कि आखिर इस पर हो सकता है तो क्या हो सकता है पहला दोस्तों उत्तर कुंजी मुद्दा जी हाँ दोस्तों कल सुनवाई है और मैक्सिमम चांस यही लग रहा है कि सरकार के दोस्तों पक्ष में ही फैसला आएगा जी हाँ डबल बेंच में दोस्तों मामला गया था जैसे आपको पता होगा नब्बे सत्तानवे को लेकर सरकार के पक्ष में फैसला है और मैक्सिमम छात्रों को अब यही लगता है कि कल दोस्तों रिवाइज आंसर की या उत्तर कुंजी वाला दोस्तों जो मामला है या विवादित प्रश्नों को लेकर जो चार क्वेश्चन सबसे ज्यादा विवादित है उस पर दोस्तों एक बड़ा फैसला कल देखने को मिल सकता है मतलब ऑर्डर रिजर्व ही होगा सीधे ऑर्डर तो जारी हो नहीं जाएगा आपको ये बात पता नहीं तो एक चीज और हो सकता है यहाँ पर कि दोस्तों जो हाई कोर्ट का फैसला आया था या ऑर्डर आया था उस पर डबल बेंच का अगर स्टे लग जाता है तो दोस्तों अगर स्टे लगने का मतलब है कि सरकार फिर आगे शिक्षक भर्ती का प्रोसेस शुरू कर पाएगी तो फिर तो नौकरी दे ही दी जाएगी और आपको पता है ना सड़सठ से अधिक छात्र जो पास हो रहे हैं उनको नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा उसके बाद दोस्तों मामला आता है सुप्रीम कोर्ट को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट वाला मामला जरूरी क्यों है महत्वपूर्ण क्यों इसको समझेंगे हम सुप्रीम कोर्ट वाला दोस्तों मामला ये था कि शिक्षा मित्रों की कुछ सीटों को दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया था जितने शिक्षा मित्रों के लिए सीट्स हो उसको रिजर्व करके बाकी दोस्तों सीटों पर नौकरी दे दी जाए देखिए आपके मन में सवाल उठता होगा यार उनकी सीटों को रिजर्व क्यों करना है देखिए होता ये कि अगर आगे चलकर चालीस पैंतालीस कटाव की जीत होती है इन केस दोस्तों मानते हैं तो उस समय होगा कि अगर उनहत्तर में सभी छात्रों को नौकरी मिल जाएगी फिर जो बच्चे कम गुड़ांग वाले होंगे उनको आगे चलकर बाहर निकालना पड़ेगा इसीलिए दोस्तों ये हो रहा है कि शिक्षा मित्रों की सीट को रिजर्व करके हो सकता है दोस्तों लेकिन 9 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट का मतलब आखिर फैसला क्या था लेकिन एक ये और आप समझने वाली बात थी अगर दोस्तों आपकी जो काउंसलिंग थी तीन तारीख से लेकर छह जून तक अगर दोस्तों ये प्रोसेस कम्प्लीट हो जाता तीन से छह जून में सबको नियुक्ति पत्र बढ़ जाता तो क्या होता जी हाँ दोस्तों फिर देखिए इधर केस काफी मजबूत हो जाता जो छात्र एक बार नौकरी पा जाते इनका पक्ष और भी मजबूती से आगे रखा जाता लेकिन अब दोस्तों मतलब मामला लटक रहा है ये बात आप समझ लीजिए उसके बाद एम का मुद्दा जी हाँ दोस्तों देखिए सरकार बार बार ये मेंशन कर रही है कि जो भी दोस्तों नियमावली थी मतलब जो भी दोस्तों आरक्षण की बात है वो आरक्षण सबको दिया गया ऐसा सरकार का पक्ष है तो ठीक है दोस्तों ये मामला भी अब कोर्ट जा सकता है अगर मामला कोर्ट जाएगा तो हो सकता है कि वहाँ पर पूरी लिस्ट दोस्तों कोर्ट को तो देना ही पड़ेगा सरकार को कि कौन कौन से बच्चे सिलेक्ट हुए कौन से आरक्षण के हैं कौन सी जाति के हैं सब कुछ दोस्तों वहाँ पर दिखाया जाएगा तो इसको लेकर आप परेशान मत होइए और एम को लेकर दोस्तों समाजवादी पार्टी अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो फिर दोस्तों आप इन पार्टी के नाम तो जरूर सुने होंगे तो ठीक है देखते हैं दोस्तों क्या होता है उसके अपडेट्स हम आपको देंगे फिर दोस्तों अंतिम में मामला रद्द का शोर देखिए हमने जैसे आपको बताया भर्ती दोस्तों उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन रद्द नहीं होगा अगर दोस्तों कुछ रद्द हो सकता है तो इस परीक्षा को दोबारा कराई जा सकती है परीक्षा भी रद्द नहीं परीक्षा को दोबारा कराया जाएगा लेकिन देखिए हो सकता है कि कुछ सेंटर्स की परीक्षा दोस्तों दोबारा कराया जाए अब ऐसा नहीं होगा कि फिर से दोस्तों जो चार लाख बच्चे थे सबके पेपर से मतलब दोबारा से परीक्षा कराई जाए जहाँ पर दोस्तों ऐसा लगेगा संदेह होगा कि हाँ यार यहाँ पर ऐसा हो सकता है तो ऐसा हो सकता है लेकिन वैसे चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है देखिए एक बात याद रखिएगा पेपर लीक मामला दोस्तों और कोरोना वायरस एक दूसरे से मिलते हैं आप कहेंगे कैसे दोस्तों आपको एक बात पता ना कोरोना वायरस अगर किसी एक इंसान को हो जाता है तो वही इंसान जिससे जिससे मिलता है वो दोस्तों वायरस उस तक पहुंचता है मतलब पहुंचाता चला जाता है मतलब एक से दो होता है दो से तीन होता है फिर दोस्तों ये वायरस के मतलब एक चैन बढ़ती चली जाती है अब दोस्तों चाइना में भी सबसे पहले किसी एक इंसान को ही कोरोना वायरस रहा होगा लेकिन आज बढ़ते बढ़ते आपको दोस्तों पूरा हाल तो पता ही कोरोना वायरस से कितने केस हो चुके हैं इंडिया में दोस्तों दो लाख से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं कोरोना के तो पूरी दुनिया के दोस्तों आप हाल तो समझ रहे हैं तो मतलब यही है अगर दोस्तों पेपर में या परीक्षा में कहीं धांधली होती है ना तो अगर दोस्तों कोई एक छात्र धांधली करता है तो होता क्या फिर वो अपने दोस्त यार को बता देता है वैसे दोस्तों उनके दोस्त यार और आगे बातें बढ़ाते हैं तो ये बात समझिए लेकिन दोस्तों उम्मीद करेंगे कि परीक्षा में धांधली ना हुई हो नहीं तो जो छात्र कड़ी मेहनत किए थे देखिए होता क्या कि अब इतना लंबा समय बीत चुका है जी हाँ दोस्तों आप पेपर कब दिए थे छह जनवरी दो को तो मतलब दोस्तों फिर से पूरा तैयारी करना ये सब करना ये सही चीज नहीं होगी अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो फिलहाल हम आपको अपडेट करके बता देंगे लेकिन अभी तक ये मान के चलिए परीक्षा दोस्तों जो रद्द होने की बात है वो बिल्कुल दोस्तों ना के बराबर उम्मीद है जी हाँ दोस्तों उम्मीद बहुत ही कम है
मामला आज हाईलाइटेड होने का एक रीजन ये भी है ना कि उस समय रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था लेकिन जब छात्र रिजल्ट पाए सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और दोस्तों सोशल मीडिया पर रिजल्ट वायरल होने के बाद ही जी हाँ दोस्तों पटेल भाई आप जिनका नाम ले रहे थे काफी दिन से अब दोस्तों उनको भी गिरफ्तार किया गया था आपने देखा था और वही थे दोस्तों सख्त जो देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाए न्यूज पेपर के दोस्तों बाकी अपडेट्स आपने खुद भी देखा होगा नहीं देखा तो दोस्तों हमने नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कुछ लिंक्स देंगे उसके माध्यम से सारी अपडेट्स आप पा पाएंगे हाँ एक बात और विवादित प्रश्न में दोस्तों कॉमन नंबर मिलना चाहिए डिलीट होना चाहिए देखिए अगर प्रश्न डिलीट होगा तो नुकसान उन छात्रों को होगा जो दोस्तों पहले से नंबर पा चुके होंगे अगर चार क्वेश्चन पर अगर आपको पहले नंबर मिला था तो आपका चार नंबर माइनस हो जाएगा और हो सकता है दोस्तों जो आपकी कट ऑफ बन रही थी नब्बे सत्तानवे ठीक है पासिंग मार्क उसको भी कम करा जा सकता है तो मतलब काफी देखिए दिक्कतें होती है क्वेश्चन डिलीट करने में कॉमन नंबर देना आसान होता है नंबर कॉमन कर दीजिए दोस्तों कहीं पर कोई हेर फेर नहीं होता लेकिन डिलीट करने पर छात्र पास होने वाले फेल हो सकते हैं कट ऑफ डाउन हो सकती है बहुत सी दोस्तों चीजें चेंज होती हैं तो वैसे डिलीट होने के आसार तो बहुत ही कम है कॉमन नंबर अगर चाहेगी सरकार तो आगे चलकर दे सकती है जो भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स हो हम आपको बता देंगे फिलहाल फिर हम जल्दी जल्दी आपको एक ओवरव्यू देते हैं उत्तर कुंजी को लेकर दोस्तों आप ये समझ लीजिए जो सरकार चाहेगी वही होगा क्योंकि देखिए उत्तर कुंजी में दोस्तों पहले से एक पैनल गठित हो चुका था जो एक्सपर्ट कमेटी हम जिसको कह सकते हैं अब दोस्तों उनका सुझाव आया था कि तीन क्वेश्चन मतलब आउट ऑफ सिलेबस से आपको तीन नंबर कॉमन मिलते हैं ठीक है सबको पता उनहत्तर हजार भर्ती में दोस्तों तीन नंबर कॉमन दिया गया और सभी छात्रों को उम्मीद काफी कम थी उन क्वेश्चन पर कॉमन नंबर मिलेगा जिस पर मिला ठीक है तीन क्वेश्चन पर दोस्तों बाकी अब वही दोस्तों पैनल तो अब वो पैनल नहीं रहेगा तो वैसे यूजीसी के पास दोस्तों भेजने का प्रस्ताव है देखते हैं यूजीसी क्या करती है जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट वाला दोस्तों मामला नौ तारीख को लेकिन हो सकता है जी हाँ दोस्तों उम्मीद तो काफी कम है लेकिन हम दस परसेंट हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दोस्तों अगर चाहेगी तो शिक्षा मित्रों के लिए कुछ सीटें दोस्तों रुकवा कर बाकी पदों पर भर्ती परीक्षा पूरी करवाई जाएगी उसके बाद दोस्तों एम वाला मुद्दा अब दोस्तों जब इतनी बड़ी पार्टी का सपोर्ट मिलेगा अगर समाजवादी जैसी बड़ी पार्टियां तो एमआरसी मुद्दा भी दोस्तों काफी हाईलाइटेड हो सकता है रद्द का सोर तो परीक्षा रद्द होने की दोस्तों जो उम्मीद है बिल्कुल ना के बराबर है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और एक बात और कल की दोस्तों जो लाइव कोर्ट अपडेट होगी दोस्तों वो हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलेगी की दोस्तों आखिर कल कोर्ट में क्या हो रहा है और कल की सुनवाई डबल बेंच में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जी हाँ दोस्तों अगर हाई कोर्ट के मामले पर दोस्तों स्टे लग जाता है तो फिर से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी अगर दोस्तों जो हाई कोर्ट का फैसला आया था कि 12 जुलाई को दोस्तों यूजीसी को 12 जो दोस्तों टोटल क्वेश्चन थे एक सौ बयालीस क्वेश्चन के साथ से देने पड़ेंगे तो फिर तो भाई बहुत चेंजेस होगा क्योंकि एक सौ सात से देने का मतलब दोस्तों वही है कि जो जो क्वेश्चन पर बच्चों ने आपत्तियां दर्ज कराई थी उस पर उसका निस्तारण करना होगा मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड